me lastima. Pues ya deberías saber que no me gusta que te vistas así, coqueta, insinuándotele a los hombres. Bien lo sabes, Amadi, sabes que no me gusta que te vistas así, lo sabes. Patricio, por favor, todo el mundo está viendo cómo me estás tratando, me estás lastimando, por favor. Ya. Pues ya no te vistas así. Pon de tu parte para que nuestra relación esté bien. ¡Ya vámonos! Patricio, ¡Ya no, vámonos! Vale. ¡Ya, por qué no, te vistes así! ¿Qué te pasa, de verdad? Hola, ma. Ya llegué. Hola, hija. ¿Cómo te fue? Mm. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Quién te hizo enojar en la escuela? Patricio, ma. ¿Y ahora por qué? A ver, cuéntame. Pues más bien, él se enojó conmigo porque yo iba vestida así. ¿Yo qué lo hago para gustarle y me sale con sus cosas? Con sus celos, sus dramas tóxicos. Ay, muy mal, Patricio. Muy mal. Los celos no son para nada buenos, hija. Nunca terminan bien. Lo sé. Antes todo era bonito entre los dos. Teníamos una buena comunicación, pero ahora es posesivo, celoso y hasta tóxico. Ya están comprometidos. ¿Qué piensas hacer, Sam? Porque al casarte no hay vuelta atrás. Lo sé. Si ahora siento que me ahogo con él, casándome yo creo que será peor. Mira, gracias. Ambos deben platicar largo y tendido. Deben llegar a un acuerdo. Porque los celos son terribles. Y en situaciones extremas pueden causar gran dolor. Debes hablar con Patricio, hija. Sí, ma. Hablaste con ella y aún así sigue haciéndolo. Sí, mamá. Pareciera que lo hace adrede, con la intención de molestarme y llenarme de celos. A Sam la amo. Ella es el amor de mi vida. Pero no soporto que actúe como si todavía no tuviera un compromiso conmigo. Sam dentro de poco va a ser una mujer casada y debe empezar a tener compostura. La verdad es que no la entiendo. Y dice que yo soy quien está mal, mamá. ¿Estoy mal, mamá? No. Pero no, pero por supuesto que no, hijo. Sam debe darse a respetar. Y más que nada, respetarte a ti. <risa> Ay, ya me hubiera visto yo con tu padre haciendo lo que ella hace. El respeto a una dama empieza por una misma. No sabes la cantidad de discusiones que hemos tenido. Si no la amara tanto, no me importaría para nada su manera de ser. ¿Y ese moretón cómo te lo hiciste? Nada, mamá, jugando fútbol, nada importante. Ten más cuidado. Lo que sí te puedo aconsejar con Sam es que hables con ella y le hagas entender que muy pronto será una mujer casada. Por el bien de su matrimonio. ¿Quiere decirme algo, suegra? Sí, creo que te estás pasando con mi hija. ¿Pasándome? Así es, te voy a aclarar algo. Así conociste a Sam y no entiendo por qué ahora quieres cambiarla. No, 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 no. Yo no quiero cambiarla. Lo que quiero es que se dé cuenta que dentro de poco será una mujer casada y debe darse a respetar y respetar nuestro compromiso. El que a mi hija le guste vestirse juvenil, que le guste vestirse bien no la hace ser una mala persona. Ya como los hombres la vean, es otro asunto. Precisamente ese es el asunto, suegra. Hola, amor. Ya estoy lista. ¿Nos vamos? No, 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 pero por supuesto que no. Así como estás vestida, no iremos a ninguna parte. Por favor, vete a cambiar y ponte algo más prudente. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? A mí me gusta cómo me veo. Pues a mí no. Me molesta, me enloquece que te vistas para que otros hombres te vean. Y tú lo disfrutas. ¿Por qué lo haces? ¿Para hacerme sufrir? ¿Para castigarme? ¿Tú sabes lo mucho que yo te amo? ¿Por qué me hiciste que me enamorara tanto de ti? Si después me ibas a tratar tan mal. ¿Por qué? Yo no te trato mal, Patricio. Simplemente no me entiendes. Y como no nos entendemos, lo mejor para los dos es que terminemos nuestro compromiso de... No, 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 no. Tú no puedes terminar lo nuestro. Porque yo te amo, Samadí. Lo siento mucho, Patricio, pero al final terminamos no entendiéndonos. No, 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 por favor, dime que es una broma para castigarme, por favor, dímelo. Yo sin ti no puedo vivir, por favor, dímelo. Lo siento mucho, no es broma y ya está decidido. No, 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 por favor, por favor, por Patricio. favor, por favor, Patricio. dime. Hay otro hombre, Patricio, hay otro hombre, dime, por dime, por favor. Patricio. Hay otro hombre. 
Samari, te juro que si estás con otro hombre te mato. Patricio, te juro que te mato. Te mato. Te lo juro. Tú eres mía, solo mía. Tú eres mía. Salte de la casa. Esta es mi casa. Vámonos. Te mato. Sima, yo estoy saliendo de la clase. Ahorita te veo. Te amo. ¿Ya ves cómo si tenía razón? ¿Ya ves cómo tienes otro hombre? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos te estás acostando? Estás alucinando, Patricio. Yo no tengo ningún otro hombre. Pero entiende, no quiero estar contigo. No siento lo mismo por ti. Te has vuelto loco. ¿Loco? ¿Qué te pasa? Por favor, por favor, por favor, mi vida. Regresa. Yo sin ti soy nada, por favor. Por perdóname, regresa a mí. De una vez por todas, Patricio, déjame en paz. Mírate, eres un pobre pelele que da lástima. Yo lo que quiero es un verdadero hombre y tú estás lejos de darme lo que necesito. Pues a mí no me importa lo que me digas. Yo lo único que quiero es recuperarte. ¡Samadi! ¡Ay! A ver, escúchame bien. Tú eres mía, solo mío y siempre será así. Yo quise recuperarte por las buenas, pero si no se puede, antes de que estés con otro hombre, te juro que te mato. ¡Te mato! Mátale, Patricio! ¡Te lo juro! Deja a mi hija. Oye, no la vas a volver a amenazar, ¿oíste? Mi hija no está sola. Y mira, aquí vemos muchos para defenderla. ¡A mí no me importa! Tengo miedo, mamá. No te preocupes. Patricio volvió a decirnos que me va a matar. Vamos a iniciarlo, vamos a ir al alcaldía. No te preocupes. No estás... ¡Eso no es cierto! Ella es la tóxica. Perdón que lo interrumpa, pero yo no fui quien lo amenazó de muerte, señor juez. Fue al contrario, tú amenazaste a mi hija. Te brillaron los ojos asesinos. Esos ojos llenos de celos. Señor juez, Patricio es una persona terriblemente tóxica. Por favor, no permita que se acerque a mi hija. Esta vez fue una amenaza, pero al rato lo cumplirá. Por favor, se lo ruego. Deténgalo, métalo a la cárcel y quítelo del camino de mi hija. Señor juez, eso no es cierto. Samadi me golpeaba. Hacía que me llenara de celos. Me hizo enloquecer al punto... Al punto de decirle que, que la iba a matar. Ella es la tóxica. Patricio González Urioste, ¿tienes restringido acercarte a Samadi Altamirano Núñez? ¡Pero eso no es cierto! ¡Ella es la tóxica! Esa es mi última palabra. Pueden retirarse. Gracias, señor. Gracias, tranquilo. Es que eso no es cierto, no es verdad. Yo lo sé, mi amor. Hija, ese hombre no podrá acercarse a ti. Ahora lo que es de hacer es desde el principio poner más atención en tu próxima pareja. Saber detectar las banderas rojas. Porque hay cada loco celoso. Sí, ma. Sí que lo sabe. Me voy a descansar, ma. Tú también. Hola, ¿me hace uno doble de chongos, por favor? Claro. Muchas gracias. Hasta luego. Ay, perdón. Perdóname, no me fijé. No, no pasa nada, tranquilo. Solo que a mi helado se me cayó. Vamos por otro, yo te lo invito. Mira, te recomiendo el de chongos zamoranos, el de pistache o el de nuez con plata. Bueno, te acepto el de pistache. Vamos. Okay, vamos. Toma. Me das uno doble de pistache, por favor. Discúlpame, venga bien distraído. No, no te preocupes. Mucho gusto. Soy Samari. Ay, Hilario, mucho gusto. Creo que conocí al chavo perfecto para mí. ¿Estás segura? Creo que sí. Hilario es callado, tímido, sencillo. Ya trabaja. Es Godín. Yo creo que eso puede darme estabilidad. Mucho ojo, hija. Sí, ma. De hecho, estuve platicando con él, sacándole la sopa. Y creo que él es el que me conviene por lo callado y dócil que es. Yo ya no quiero tener una relación como la que tuve con el tóxico loco aquel, el innombrable. Pues si estás decidida, 
Invítalo a comer para conocerlos. Sí, ma. Sam es la mujer más hermosa que he conocido, mamá. Es encantadora. Tiene unos ojos hermosos. Es única. <risa> Por lo que veo, esa chica robó tu corazón, ¿eh? Tenía rato que no conocía a alguien como ella, mamá. <risa> Amor a primera vista fue lo que sentí por ella. Fue como un flechazo de amor. Y sigo sin poder comprender cómo una chica tan linda como ella pasó toda la tarde conmigo. Ay, pues lo más prudente es llevar las cosas con calma, hijo. ¿Sabes si ella siente lo mismo por ti? Que esas mariposas en el estómago, en tu corazón. No, mamá. Pues entonces pie sobre la tierra, mi amor. Porque las decepciones de amor son terribles. Gracias. De nada, hijo. Aprovecha. Gracias. Sí. Pistache. Gracias. Y chongos para mí, mi favorito. Provecho. Prueba el mío. ¿Y bien? Delicioso. Hilario, yo ya no puedo más. Me gustas demasiado. Tanto que... ¿Quieres ser mi novio? Que si quiero. Es el único que he pensado desde que te conocí. Por supuesto que quiero ser tu novio. Ya casi, los ojos. ya casi llegamos, no comas ansias. ¿Dónde estamos? Ya casi, ya casi. ¿Ya? Sorpresa, mi amor. Bienvenido a tu nuevo hogar. ¡Guau! Ah. Wow. No lo puedo creer, mi amor, está hermoso. ¡Ay, no! ¡Qué divino! El comedor está precioso, la sala. ¡Ay, mi amor! Y para celebrar, tengo enfriando una botella de champaña. ¿Te ayudo? No, espérame. Ay. Ay, mi amor, gracias, me encantó, está hermoso. Nada más. Por favor. Ahora sí, mi amor. Esta es de la que te gusta, ¿eh? Y... ¡Ah! Mi amor. Alisa. Ay. Y... Ahora sí. 
Mi amor. Te amo. Te amo. ¿A dónde vas? Que he de verme con mis amigas. Tomaremos el café y después iremos al antro a bailar. ¿Por? No vas a ir vestida así. ¿Perdón? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? No. ¿Sí? ¿Yo? ¿Tu marido? Así que te regresas y te cambias. Si no, no sales. Y esto es para que te quede claro que tú a mí no puedes hablarme así. Y yo hago lo que se me pega la gana. ¿Me golpeaste? Sí. ¿Y? Te aclaro de una vez que las cosas serán así si no pones de tu parte. Quien manda aquí, en esta casa, soy yo. ¿Entendido? Ah, y ya me cansé de ser la mustia, la dócil, la señora de la casa. Estoy harta. Me gusta andar en la calle, en la fiesta, en los antros y vestirme sensual y atrevido. Soy bella. ¿O no, querido esposo? Ya deja de verme así. Límpiate la sangre de la nariz y vete haciendo la idea de cómo son las cosas ahora. Y de esto no puedes decirle nada a nadie. Mucho menos a mi querida suegra. Porque así te va a ir, querido. Ya me voy. Me hiciste perder el tiempo y voy a llegar tarde con las chicas. Y yo, siendo plan fiesta, siempre soy la primera en llegar, pero la última en irme. Así que despierto, no me esperes. Si lo haces, me voy a molestar. Y no creo que quieras que me enoje contigo, ¿o sí? No. no. ¿Qué es eso? Eres buen chico. Por eso te escogí como marido. Para hacer contigo lo que yo quiera. Adiós. Hilario, Hilario. Dime. ¿Y esa carita? Es la única que tengo. Pues me la vas cambiando. Ay, anoche me la pasé tan bien, como tenía mucho que no lo hacía. Mm. Oye, tengo hambre. Prepárame el desayuno. Unos chilaquiles rojos bien picosos con, con fruta, jugo y un pato estado con mermelada. Pero es que tengo que terminar ¿Pero el trabajo. Qué? Nada, nada. Así está mejor. Ya nos vamos entendiendo quién manda en esta casa. ¡Órale! ¿Cómo vas que muero de hambre? ¡Ándale!
qué haces? Trabajando. Mañana tengo que entregar este reporte, así que a darle. Tú muy bien. Por eso me casé contigo. Porque eres un buen muchachito. Desde que te vi entrar a la nevería lo supe. ¿Puedo saber a dónde vas? <ríe> claro que puedes. Entre esposos no debe de haber secretos. Esa es la base de un buen matrimonio. Voy con las chicas. Ahora les dio por ir al casino. ¿Qué tal, eh? Déjame suerte. Suerte. Ahí te encargo que hagas la limpieza de la casa. Por la cena no te preocupes, voy a cenar en el casino. No sé a qué hora voy a regresar. Ok. Todo quede limpio, ¿eh? Bueno, nos vemos. No quiero llegar tarde. Te amo. Bueno, pues, voy a limpiar. No sé qué se me pase y para qué quiero. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Traje galletas de mantequilla para prepararnos chocolate caliente y pasar la tarde juntos. Uf, muy bien. ¿Y Samadi? Eh, Sam tuvo que salir con su mamá. Ay, perdón, es que vine sin avisar. Para que le hubiera dicho a su mamá y pasáramos la tarde familiar juntos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, para la próxima te prometo que lo haré. ¿Y ese golpe? Ay, ese golpe. Ah, mamá, soy un tonto, me lo hice yo. Me hice bajando del coche. Abrí la puerta y como tenía las manos llenas de bolsas, no pude evitar que la puerta se me regresara y ¡zas! Ay, y de lleno en la cara. Sí, así Ten fue. Ten más cuidado porque sí estuvo fuerte, ¿eh? Algo. Ay, mi amor, cuídate. Lo prometo, mamá. Mamá, oye, no te voy a poder atender hoy. ¿Por qué? Es que tengo un trabajo pendiente de la oficina. Pero te prometo que otro día pasamos toda la tarde juntos, ¿sí? Ay, bueno, pues veo que no es mi día de suerte. Pero no te preocupes, yo sé que siempre ha sido importante para ti el trabajo, mi amor, y... Pues algún día de la semana nos vemos Y prometo llamar antes de venir Te amo, mi amor Y recuerda que eres lo más importante para mí Y tú para mí, mamá uh -huh. Yo también te amo Sí No, 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 ¿cómo crees? Quédatelas para que las disfrutes mientras haces tu trabajo, mi amor Gracias, prometo hacerlo <risa> Bueno, te amo Que te vaya bien, te amo Thank you. 